Hello again. Let me continue to talk about art today. Like I said in the previous video, art can be considered in many different legal contexts. Uh, the most important context must be copyright. So art can be considered in copyright perspective. 오늘은 어, 지적 재산권에 대해서 그 중에서 저작권에 대해서 얘기해 볼 텐데요. 미술은 어, 또 저작권의 어, 맥락에서 생각해 볼때또 다른 의미를 가질 수가 있어요. So copyright gives the artist the right to profit economically from their investment of time, skill, and energy. Artists uh, spend lots of time and skill and energy to create a certain uh, artwork and then the law actually try to protect them to profit from their artwork created with this uh, great time, skill, and energy. So it's not just to give the right to profit economically. It actually gives you right to reproduce and adapt uh, your artwork to something else and then right to distribute and right to perform. So you can actually make a performance of your artworks in the public places. And definitely you can, if you make a, a sculpture and you can display uh, your own work in the public places too. So you have such right. So somebody else, if you don't give a permission, they cannot display your own artwork. They can perform your artwork. So copyright gives the qualifying creators a limited monopoly in their creative work and the expectation that public ultimately will benefit from enhanced creative activity. 이 저작권은 어, 사람들에게 자신의 아트 작품을 자신의 작품을 어, 재생산하고 그거를 또 바꿀 수도 있고 그것을 또 배포할 수도 있고 또그 아트 작품을 연기 뭐 공연 같은 것들은 그렇죠. 공연 같은 같은 것은 연기할 수 있는 권리를 주고 또뭐 어, 조각 같은 걸 만들면 그것을 공공 장소에서 전시할 수 있는 그런 권리를 주죠. 그래서 이것은 특별한 예술가들에게 어, 어떻게 보면은 굉장히 제한적인 독점권을 주는 거예요. 그래서 이 제한적 독점권을 받은 어, 예술가들은 자기 자신만이 그죠. 예술가만이 혼자만이 자, 그 작품을 다시 만들 수 있고 변형시킬 수도 있고 이제 배포할 수 있는 권리를 받죠. 그래서 다른 사람들이 자신의 작품을 함부로 배포하거나 재생산하거나 아니면 공공장소에서 전시를 한다던가 아니면 어, 자신의 작품을 어, 공연으로 만든다던가 이런 것들을 금지할 수 있는 권리를 주는 거죠. 그래서 보통은 어, 작가의 생애 플러스 70년을 주죠. 그래서 이 제한된 시간 동안 독점권을 주는 거예요. 하지만 또 익스펙테이션이 있다고 그랬죠. 어, 대중은 결국에는 이 창조 활동으로 인해서 의해서 어느 정도 이득을 받고 그러니까 작가가 죽고 70년 이후에는 마음대로 그 작품을 재생산하고 아니면 이제 분배도 할 수, 어, 배포할 수 있는 그런 권리를 받게 되겠죠. 그래서 옛날에 아주 옛날에 뭐 아주 옛날에 만든 그런 어, 작품들이라든지 뭐 옛날에 만든 미술품이라든지 어떤 작곡이라든지 이런 것들은 이미 작가가 죽은 지 굉장히 오래됐고 90년이 지냈기 때문에 이제 많은 사람들이 그것들을 이용해서 이제 새로운 것들을 만들고 이제 배포도 하고 전시도 할수 있게 되겠죠. So, uh, Article 1, Section 8, Clause 8 of U.S. Constitution, it gives the copyright to the artist and scientist. Uh, and then based on this constitutional provision, the U.S. Uh, uh, legislature actually passed the Copyright Revision Act of 1976. We call it 1976 uh, Copyright Act. 그래서 미국에서는 미국 헌법 1조 8항에 어 1조 8항에 의해서 저작권을 보호하고 있어요. 헌법적으로. 그다음에 1976년에 그 이전에도 있는 많은 어뭐 주법이라든지 이런 것들을 통일해 가지고 1976년에 연방법 어 카피라이트 액트를 만들었어요. So copyright is scope of protection. As, as I just said, uh, copyright does not confer an absolute monopoly. So if you die and the 70 years passed and, and the uh, copyright will can be passed to somebody else. So, 그래서 방금 말한 것처럼 이 아트 작품은 절대적인 독점권을 주지 못해요. 그래서 if two original works are similar in all respects are uh, independently created, that each may enjoy protection under the Copyright Act. 그래서 앞에서 말한 어떤 독점적 권리를 절대적 권리, 독점권을 주지 않는다는 말은 또한 어, 두 개의 독특한 새로 만든 작품이 있는데 그게 모든 게다 비슷한데. 
어, 독립적으로 다른 장소에서 만들었다면 각각의 작품이 어, 이 저작권의 보호를 받는다는 거죠. Even if we used the two different authors, actually artists, and created the very similar works, but they independently created their own artwork in uh, different places, and they did not really copy each other, then each enjoy protection under the Copyright Act. Copyright also does not provide in any s e l f economic benefit. So um, copyright does not give you economic benefit. It actually just protects your own uh, right to create your own work or reproduce, distribute, or display your works in the public places. It actually protects the reproduction and then to prepare derivative works based on the copyrighted work. And also you can distribute copies to the public by sale or other transfer of um, ownership or by rental lease or lending. And in the case of uh, um, pictographic and sculptural works, including the individual images of a motion picture, you actually have a right to display the copyrighted work publicly. But Like I said, it doesn't really guarantee the economic benefits. So you are the one who actually who should make a profit based on this kind of rights. So, 이 지적 재산권은 그, 그, 그 자체로 어떤 경제적 이득을 주지 못해요. 그래서 보장하는 것은 그것을 만들고 재생산해서 아니면 그거랑 어, 비슷한 파생 상품을 만들다 어, 파생 작품을 만든다든가 아니면 어, 이것들을 어, 대중한테 이제 배포할 수 있는 그런 권리라든지 어, 어떤 소유권 다른 사람한테 어, 이전한다는 것. 다든지 아니면 그걸 빌려준다든지 뭐 리스라 그러죠. 그러니까 그거를 다른 사람들이 이용할 수 있게끔 허락을 한다든가 계약상으로 그렇게 해주는 권리만을 보장하는 거지 이 저작권 자체가 어떤 경제적인 이득을 보장하는 건 아니에요. 그리고 이런 어, 그림이라든지 어떤 그래픽 작품이라든지 조각 작품들은 공연 작품이라든지 이런 것들은 어, 영화 같은 공연 작품 같은 것들은 공공 장소에서 이 저작 권에 보호되는 작품을 전시할 수 있는 그런 권리를 주는 거죠. 근데 전시를 통해서 어떤 경제적 이득을 뭐 어주, 얼만큼 뭐 보장한다 이런 식의 권리는 아니고 이런 걸할수 있는 다른 사람들이 이런 걸 못하게 하는 그런 권리인 거죠. 그래서 copyright owner may assign, transfer, license, or convey any one or more of the so-called bundle of rights and retain the rest. So, 지적 재산권, 이 저작권 소유자는 어, 자신의 권리를 딴 사람한테 줄 수도 있고요. 사인은 준다는 얘기고, 어, 또는 라이선스 이제 약간 어느 기간 동안만 이용할 수 있게끔 이제 허락을 해줄 수도 있고, 이거 뭐 전체를 다줄 수도 있고 일부만 줄 수도 있고 이제 이런 식이죠. 이제 그거는 계약에 따라 틀려지겠죠. So, uh, basically, the general rule is the creator of a work owns the copyright in the work. 기본적인 법은 그 작품을 만든 사람이 그 작품에 대한 저작권을 어, 소유한다는 게 기본적인 원칙이고 이것을 단 사람한테 줄 때는 어떤 뭐 계약으로 줄 수도 있고 어떤 어, 라이선스를 줄 수도 있고 다른 사람한테 이제 어, 넘겨줄 수도 있죠. So, so there's an exception. So work made for higher doctrine. So when you created the work within the scope of uh, your employment and your works actually will be uh, your copyright of your own work will be actually uh, possessed or owned by the, your employer. So employment situation. So works created by employee within the scope of their employment are works made for hire, and that the copyright in these works belong to the employers. As it. so, literally, so if you are hired by someone and then you work for them and then you create something within the scope of your employment and then your co the copyright is actually belongs to the employer, not you. However, if you are an independent contractor, um. And then, even if you create something for somebody else, your clients, uh, copyright will be owned by you. So, uh, most important thing is that uh, how will you distinguish if something is made for hire or whether you uh, actually create it, create something as an independent contractor. So, this uh, there's um in the states, there's, there's a common law agency test about who is an employer. Or, versus who is an independent contractor. So you should think about a lot of different factors, whether you actually used your own studio and you used your own materials, you actually control the whole process of creation, then you will be considered as an independent contractor. But if you used uh, your employer's uh, 
the workplaces and their room to create something and the, they actually provide all the materials for you, then you will be considered as the employee. So copyright actually will be given to your employer. So you have to think about uh, this kind of thing uh, before. A normally independent contractor obviously says such kind of things in, in the contract when they are hired by a, a certain companies, right? 예외가 있는데 어, 그 예외가 뭐냐면은 어떤 어, 아티스트라든지 작가라든지 어, 예술가가 어떤 회사에 어, 하나의 어, 고용인으로서 그 회사 내에서 작품을 만들거나 뭔가를 발명할 때는 어, 발견하거나 뭐 자, 뭔가를 새롭게 만들면은 그 만든 것 만든 것에 대한 저작권은 그 고용주한테 에, 가게 됩니다. 그래서 미국에서는 인디펜던 컨트랙터라고 이제 외부 어, 외주를 주는 경우가 있는데요. 그래서 외부 계약자들은 그 회사를 위해서 뭔가를 만들더라도 저작권은 그 외부 어, 외부 작가나 외부 창조자한테 어, 그 저작권이 가게 됩니다. 그래서 어떤 고용의 범위 내에서 만들어서 저작권이 어, 고용주한테 가냐 아니면 본인은 이제 그냥 외, 외주를 받은 사람으로서 어, 본인의 어, 저작권을 본인이 소유하냐 이런 문제는 여러 가지 이제 가지 어, 요소들을 다 고려해 봐야 되는데요. 제일 중요한 것은 계약서 상에서 그 저작권을 누가 가지냐에 대해서 분명히 명시할 것이고 만약에 그런 게 없는 경우에는 자기가 자기 스튜디오에서 자기 어, 재료를 써 가지고 어, 자기가 혼자 자기 통제하에 자기가 생각해서 이제 뭔가를 만들었냐 아니면 어, 고용 고용하는 사람 고용인의 그 장소 그 회사 내에 들어가서 그들이 보, 제공하는 어떤 장소에서 그들이 제공하는 재료를 가지고 만들었느냐 뭐 이런 것들을 다 고려해서 결정을 해야 될 상황인 것 같아요. And there is also statutory subject matter out there. So under the Copyright Act, okay, copyright subsists in original works of authorship, fixed in any tangible medium of expression. 그래서 저작권은 법적으로 표현할 수 있는 텐저블 미디엄에 이렇게 고착이 된 독특한 건 아니고 오리지널한 그 새로 만든 남, 남의, 남의 것을 이렇게 복사하지 않은 그런 작품에 놓여져 있다고 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 그 요소가 어떤 작품이 남의 것을 복사하지 않은 그러니까 새로운 창조물이냐 오리지널 웍스냐 아니면 그것이 또한 그렇게 만든 것들이 이렇게 텐저블 미디엄 그러니까 손으로 만질 수 있는 그런 어, 매개체에 고착이 됐냐 이제 이런 것들을 이제 판단해서 결정을 하는데요. First, the original work of authorship should be distinguished from novelty. Novelty means it's a new thing. So it's a new, it's a new invention. Nobody actually created it before. So that's the novelty, but the copyright does not focus on novelty. They actually focus more on to the original work. So work must be independently created, not copied from other work. That's the definition of originality. It doesn't need to be new. You just don't need to copy others' work, so you just need to independently create it. Even if your works actually shares a lot of uh, common characteristics with the other works, if you have not looked at it, if you have not copied it, it's still protected under the copyright. Okay, so it does not require the work to be unique. Okay, so what creativity means in copyright is created by the author and a little else. Okay. 어, 그래서 독특한, 그러니까 자꾸 독특한이라 그러는데, 그러니까 오리지널 워크라는 말은 그게 독립적으로 남의 것을 복사하지 않았다는 의미이지 어떤 것을 새롭게 만들었다는 의미가 아니에요. 그래서 이 크리에이티브티 창의성이라는 것은 그 본인에 의해서, 그러니까 예술가에 의해서 창조됐다는 의미지 새롭게 만들었다는 의미지 어, 남의 것을 복사하지 않았다는 의미지 그 이전에 없었던 새로운 게뭐 발명되고 그 이전에 없었던 새로운 게 만들어졌다는 의미가 아니에요. 네? Next, it should be fixed in the tangible medium of expression. Copyright protects the expression of ideas, not the ideas themselves. So it protects expression, not the ideas. So you have to express something onto the certain tangible medium. Tangible means you can touch something, right? So tangible medium of expression from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated. So, so you can, you have to see it, you have to touch it, and so you can 
you can copy, you can reproduce, you can you can actually uh, communicate it to somebody else. Okay, so fixed uh, means when its tangible embodiment is uh, sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise uh, communicated for a period period more than a transitory duration. So. It doesn't need to be permanent, but it should be stable. Okay, so if it if it evaporates right away after creating something, and five minutes later it just disappears, then it's, it doesn't mean fixed. So you have to videotape. It. So if you use the materials which will disappear right away, like in like two hours, three hours, that cannot be protected as a fixed. But if you, after creating something like a wall art, and then if you record it, videotaped it, and then you can prove some to others that this is actually considered as a fixed. 그래서 이 fixed라는 것은 어 이렇게 손으로 만질 수 있는 어떤 것에 이제 fixed 해야 되는데 그게 고, 고정화되고 고착화돼야 돼요. 그래서 어느 정도 영, 영속성을 가지고 좀 안정되게 어떤 물건에 딱 붙어 있어야지 그래야지 그것을 우리가 이제 인지할 수 있고 그 다음에 그걸 재생산할 수도 있고 그 다음에 이제 딴 사람한테 이제 그거를 어, 전달할 수도 있는데 어 그게 너무 이렇게 일찍 사라져 버리거나 어, 그니까, 만약에, 뭐, 벽화를 그렸는데 몇 시간 있다 사라져 버린다. 이런 것이 아트로, 그니까, 저작권에 의해서 보호, 그게 아트는 아트인데, 저작권에 의해서 보호, 보호되는 아트는 아니게 되는 거죠. 그래서, 만약에 그것을 보호하고 싶으면은, 뭐, 몇 시간 있다 사라지는 그런 것들을 창조하셨다면은, 어, 그런 것들을 비디오 테이프로, 그치, 그걸 녹화시키, 시켜가지고, 그것을 영속성 있게 좀 보존하면은, 그게 또 카피라이드에 의해서 보호를 되겠죠. So, uh, basically, topics and subject matters of a copyright include the library works, musical works, dramatic works, uh, pantomimes and uh, choreographic works, uh, pictorial graphics, sculptural works, uh, motion pictures, and other audiovisual works, uh, sound recordings, and architectural works. And pictographic sculpture works uh, include the works of art, uh, include the works of artistic craftsmanship insofar as uh, their form, but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned. The design of a useful article shall be considered a pictographic or a sculpture work only if and only to the extent that such a design incorporates and features that can be identified separately from and, uh, and are capable of existing independently of a utilitarian aspects of the article. So it can be between uh, copyright works of applied art and uncopyrightable works of industrial design. 그래서 기본적으로 이 저작권에 의해서 보호되는 어, 것들은 굉장히 많은데 그게 문학 작품일 수도 있고 음악 작품일 수도 있고 아니면 어떤 드라마일 수도 있고 판토마임일 수도 있고 또는 이렇게 무용을 하는 그런 코리오그래픽 워크일 수도 있고 사진이라든지 그래픽 작품이라든지 조각도 다 포함되고 그 다음에 영화도 포함되고 우리가 이렇게 말로 녹음한 것일 수도 있고 소리도 되고 그 다음에 건축물도 돼요 모든 이런 것들이 저작권에 의해서 보호를 받죠 또한 이 어, 만약에 픽토리얼 그래픽 앤 스컬처럴 웍스를 이제 볼때 이렇게 사진이나 그래픽 작품이나 조각들을 볼때 어, 우리 실용성하고 이렇게 분리를 시켜서 어, 보기가 굉장히 힘든데 어, 여기 저작권에 의해서 보호되는 그런 그래픽이라든지 조각 작품들은 어느 정도 그 실용성하고 약간 분리시켜서 아트 작품에만 좀 이제 집중을 해서 그 저작권이 보호됩니다. 그래서 만약에 그 실용적인 면을 따로 보호를 받고 싶으면은 다른 상표권이라든지 어, 특허권에 의해서 보호를 받을 수 있죠. So copyright protects the expression of ideas, but uh... Uh, you may think about whether it should be actually published and that you should give a notice to somebody else or you have to register your works with uh, an authority or you have to deposit, right? Basically, unpublished works are still protected by the federal copyright law. So you need to express your ideas to the tangible medium. You have to fix it to the tangible medium. However, you don't need to publish to the third party. As far as you have a tangible medium, express your ideas to something. It may be you don't really share with somebody else, the third party, your artwork still be protected under the Copyright Act. 
그래서 예술품을 만들었을 때는 어, 그 형식적인 면에 고민을 많이 할 텐데 그거를 어, 어떻게 표현을 하, 하는 것까지는 맞는데 자신의 생각을 아이디어를 어떤 사물에 표현을 하는 것까지는 맞는데 그거를 제3자나 다른 사람들한테 꼭 말을 해야 되냐 이제 출판을 해야 되냐의 문제인데요. 그래서 미국 연방법상 예술품들은 다른 사람들한테 굳이 다 공표를 하지 않아도 여전히 어, 저작권에 의해서 보호를 받습니다. So, failure to comply with the formal requirements of a notice registration or deposit for published works was no longer automatically fatal to the existence of a copyright. And publication of a work is still of some importance for works published after January 1st, 1976 and prior to March 1st, 1989. And publication during this period determines whether a work must bear notice of a copyright. And the form of this notice is the symbol C, so called C, and the word copyright or its abbreviation CORP dot, plus the full name of the copyright owner and the year of the first publication. 그래서 다른 사람들한테 그거를 알려준다든가 등록을 해야 된다든가 아니면 그걸 어딘가에 어, 음. 맡겨야 된다든가 이런 것들을 안 한다 그래서 자동적으로 저작권이 취소되는 건 아니라고 얘기를 하고 있고 그 다음에 1976년에 이 카피라이드 액트 이 법이 만들어졌기 때문에 그 이후에 작품들은 더 많은 연방법상 더 많은 보호를 받고 그 이전에는 이제 주법상 보호를 받았기 때문에 이제 주별로 많은 차이가 있을 수 있겠고 그 다음에 1976년에서 1989년 사이에 어, 작품들은 어, 기본적으로 어떤 어, 보여줘야 할그 표시들이 있는데 그거를 어, 심벌 C에 동그라미 그려져 있는 거라든지 아니면 어, 카피라이트라고 직접 쓰든지 CO, 어, 아, 아, COPR이라고 닷을 이제 써 넣든지 그런 식으로 해서 어, 이름도 추가하고 그 연도까지 추가되면은 다른 사람들하고 저작권 문제가 생겼을 때좀더 클리어하게 보호를 받을 수 있습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에는 이제 한국 저작권법에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. Let me finish my copyright lecture here and then next time uh, let me talk about the Korean Copyright Act. Okay. Thank you for listening today. Okay. I'll see you next time in next video.